Bueno, nos encontramos en estos momentos con el presidente del patronato de la colonia 8 de febrero, don Gustavo Martínez, preocupado por la situación de salud que se embarga en estos momentos, más que todo con esta enfermedad del dengue, y es importante mencionar, hoy se hizo el lanzamiento de la jornada de limpieza por parte de los técnicos de salud y todo el sistema de salud de nuestro municipio y a nivel nacional. Es importante hacer el llamado a toda la población de este sector para que estén pendientes cuando lleguen los técnicos en salud o todos los que están involucrados en este sistema de salud en estos municipios. Bueno, sinceramente quiero decirles que nosotros comenzamos la operación hace ya tiene un mes, hicimos una operación de cuatro días, que fueron dos días de supervisión de casa a casa y dos días de fumigación en la colonia 8 de febrero. Eh, estamos prestos a volver a hacer eh, una nueva... Eh, acuerdo con salud pública para volver a hacer inspección, quiero decir a los dueños de, de solares, eh, sinceramente el 90% está limpio ya solo tenemos uno que está afectando a, ahí que es de, de la comunidad de Juncal, el señor eh, nos está afectando fuertemente, no tengo el teléfono no, vamos a ver la, la forma para que no lo, la municipalidad no es necesario que lo vaya a multar y que vaya a mandar a arreglar porque ese es el pacto que tenemos a nivel de organizaciones, va y también hay otra determinación que la, municipal, la Corporación Municipal determinó uh, dar una multa a más de 2.000 o más lempiras por la persona que caiga en incidencia. O sea, en esta segunda etapa van a ver las primeras hallaron eh, brotes de, de mosquitos en sus pilas, en sus casas. Si, segunda vez y la tercera ya viene una multa definitivamente que no es necesario pasarla ya que uno como propietario de una casa de tener limpio su lugar ya que son los niños y la gente mayor es la que está padeciendo esta enfermedad que es causada por negligencia, por eh, estar eh, manteniendo cosechas y cultivos de mojitos en nuestros hogares por no hacer la limpieza respectiva, una chapa, una lata, lo que sea, donde pueda haber acumulación de agua clara, ahí hay que estar presto a limpiar y para eso estamos nosotros, eh, dentro de poco procederemos a la segunda etapa de limpieza en la colonia 8 de febrero. No se han reportado ningún tipo de personas o personas que estén eh, con esta enfermedad del dengue en este sector? En la colonia ha bajado la incidencia, ya debido a la limpieza, pero sinceramente eh, nos preocupa porque hay mucha gente silenciosamente que padece en sus hogares y no reporta a nivel de salud pública ni a nivel de eh, ningún ente esa enfermedad y puede haber algo oculto. Eh, por lo tanto, no estamos dispuestos a arriesgar a ninguna parte de nuestra familia, de nuestros vecinos, a caer en esta, en esta enfermedad cruel y de, de despiadada definitivamente ya que causa dolor y que sinceramente nosotros el trabajo nosotros estar pendiente de la salud eh, y el bienestar de nuestros eh, con vecinos exactamente nosotros tenemos porque fíjense que hasta ahora nos damos cuenta que la organización es importante ya que nosotros como la colonia podemos estar bien eh, desinfectados bien limpios de esta colonia pero pues, nuestros vecinos no proceden a hacer lo mismo por lo tanto va a ser insignificante la acción que hagamos ya que el traslado de, de este mosquito llega a un, un eh, buen largo alcance y eso nos puede afectar a todos. Por eso, insta a nuestros vecinos, nuestra 8 de febrero, unámonos. Eh, las organizaciones son eso, para unirse y enfocar los problemas conjuntamente y eliminar de nuestro sector, de nuestro lanchito, de nuestra Honduras, ese mal que ha estado acarreando tantas muertes. Para Olanchito TV, Canal 23, con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis de Alarca.